না গবেন্তা কি খবর বমন কী পেট বাত সবসক্রাইব ইয়া উ আন্তর নি কা সরকার জলা কা লাপন খ্রে ইয়া কিসেন জাম কি বাদন কাম মানসম বন্তেমি কজুন জুলোর জঙ্গল ইয়র বাত কালা বহা লপা ইয়া কাসং পিসা কবা মার আর ফোকলোর সা বারো কি ডেপুটি কমিশনার বাকিন ক্লোয় আইজিং রাব ইয়া কিলা নত কি বাকা হাইকে জিং জি আসলে উম বাজিং তো খন্ড উ কমিশনার এন্ড সেক্রেটারি বাকমি ইয়া রেভিনিউ এন্ড ডিসেস্ট ম্যানেজমেন্ট উ সঞ্জে কোয়াল হা কিন থিং উ লা লুম ইয়া কাজিং আলং বান বিশার কাম হালোর কাজিং পানখ্রে জং কাজলা কাজিং ওয়ান জং কালুর হাবা ফা সা কিলাদ আইজিং রাব উ গোয়াল উ পেপ বা জান কুম্বা আর ফোকলোর কাপিসা লাবু বাদ কি ডেপুটি কমিশনার বাদ কিন পান ইয়াদ কাম হাবা দন কানু কানু কাজিং চিয়া কাসি কবা লাবু ইয়া কাজিং ওয়ান ইউ খাত কালুর হাপো কাজলা কাদে কতাইউ বান কং উজলিউ নি লাপন খ্রে আবহা হাবাই দে বাত কাজিং ওয়ান জং কালুর উ গোয়াল উল অং হাবাই ক্রেন বিকলার পথাই খবর হাডিয়েন কাজিং আলং জং কা স্টেট লেভেল কোয়ার্ডিনেশন কমিটি এস এল সি সি লি সিমতা হা কে কাজিং আলং দা কি হে অফিসার বফের বফের কুন্থুপ না কাতনাত কাকোয কাকিয়া কা পি ডবলু ডি কা পি এইচ ই এস ডি আর এফ সিভিল ডিফেন্স আই এম ডি এডুকেশন নলোর কি ডেপুটি কমিশনার কি বে খিমি ইয়াকি লাট আই জিং আরাব হালা কি জং কি ডিস্ট্রিক উ গোয়াল উল অং বা কামাত বা খামাত এ বালাই আক্রেন হা কালং হাডু কাকনু ইলা উৎপন খ্রে হাবা ফাই সাই কিলাত আই জিং আরাম কি বা কারকি বাত বারো কি ডেপুটি কমিশনার কিলাল পিনলং ইয়া কাজিং আলং জং কি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কোয়ার্ডিনেশন কমিটি হা কাবা কিন সাপন বিয়ং লোট নদং সদং লাদা মি কিনু কিনু কি জিং জিয়া নি কি জিং জুলোর বাত লা বা থা ইয়কি বাকি লুম ইয়া কি জিং খাইন ইয়া কি জাকা বদন জিংমা ইয়া কি বা কি লালে হাবা পান পাও বা কি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডিসেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কি আই জিং পাতাই দা কি ডেপুটি কমিশনার উল অং বা কি নি কি কুন্থোপ ইয়া রিসোর্স মাপিং কি এই কি জিং দন কাম বা লা বন ইয় হাবা ফাই সে কি তিয়ার বাত কিউ কিউ উ গোয়াল উলা বনরাব রু বা কথোপ জং কি নোডাল অফিসার কম্বা ফিটেপ নামার কে ইলেকশন কিলামি কি জিং কলা হা কি কারদান বফেয়ার বফেয়ার নামার কাজিং পেন ক্রিয়া ইয়া কি অফিসার কমতা লা বা ইয়কি বাকিন আ জিং তেপ বিয়ং ইয়া কথোপ কি নোডাল ডিপার্টমেন্ট হার কাট বন আ ইয়া কি নাম্বার ফোন খনং বাকন ইয়াদ বেড কাজিং এসম জিং তেপ হা বারো কি কারদান উ গোয়াল উ পেন তেপ বা কা ইনসিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম রু কিলা তিকনা বাকি বিয়ং হা কে কপর না মত কনু কনু খাম বাকর কে হা কচু কপর রু হিঙ্গ কি বুড়ি কিলাইয়াব বাত পালাত আর হাজার ফ্রাস পাতলি কিলং ইং কিলা সাক্ত না কাজিং থের জং উসলাব হাপো কাজলা and uh, uh, in today's meeting we had the state level uh, uh, departments uh, is important department with meaning medical roads phe uh, uh, our sdrf our civil defense uh, imd and uh, education and uh, we were connected with all the deputy commissioners uh, who are also in charge of the relief operations in the districts so main uh, point of discussions and uh, the uh, directions were like uh, how well we are prepared in terms of uh, uh, the emergency response activities uh, all the deputy commissioners uh, uh, are holding the level, the district level uh, coordination committee meetings uh, wherein uh, they will again uh, set up uh, the uh, the coordination uh, workflow for any kind of eventuality or disaster they have been directed to do the vulnerability uh, assessment which uh, anyways they are doing it uh, we have just emphasized upon it so that uh, we uh, go by the uh, experience of the past and uh, take appropriate action uh, the district level disaster management plans uh, have been updated by the deputy commissioners the resource mapping what kind of resources are av- available in terms of equipment in terms of machineries uh, at various locations and uh, and uh, whether we are uh, updated on that or not uh, the list of nodal officers uh, as we are aware that uh, due to elections uh, certain changes have happened uh, at various level in terms of transfers of the officers so they have been uh, uh, asked to update the list of nodal departments uh, along with their updated mobile numbers so that uh, there is a smooth flow of uh, information uh, uh, at all levels uh, uh, the incident response system uh, uh, have always been uh, Uh, activated during this time in to to handle any kind of uh, emergencies and all the communication networks uh, uh, we have been uh, uh, we have asked them to uh, to update their uh, 
the plans uh, to identify the, the areas which are not having communications and uh, maybe take help of the NPRO to, to, to ensure that uh, the, the channel of communication is always active. Uh, control rooms, the deputy commissioners have set uh, apart from the uh, control room, the state level control room we have and uh, uh, they have been direct, directed to activate it uh, 24 by 7 uh, at least till the time the, the monsoons are there, uh, maybe till the month of uh, September and October. So these were the points. Uh, uh, we are well prepared in terms of uh, uh, the, the uh, upcoming uh, monsoon season and uh, as far as relief operations are concerned, uh, there has always been a practice that uh, uh, we ask the deputy commissioners to handle uh, any kind of eventuality. This year also we have done the same. Uh, almost around uh, 20 crores of rupees has been uh, placed with uh, the deputy commissioners to handle uh, uh, any kind of eventuality. And I would like to uh, uh, highlight one more thing that as uh, uh, reviewed by the Honorable Chief Minister at the state level uh, disaster management authority level meeting, we have observed that uh, there were certain bottlenecks in terms of uh, release of the funds to the uh, beneficiaries at a shortest possible time and uh, uh, that has not been now been taken care of in terms of delegation of certain powers to the deputy commissioners and uh, I'm very happy to, to inform you that in the last uh, one or two events uh, which uh, uh, were in the cyclonic uh, damage uh, has been done, we were in a position to transfer the money into the accounts of the beneficiaries uh, within uh, 24 to 48 hours, uh, which is a, which is a uh, which is a great relief to the public, uh, and uh, we have uh, been taking care of uh, their immediate requirement in terms of the uh, repairing of the houses and other uh, relief aspects, uh, which are as per the norms from the uh, government of India. Areas, and uh, I mean, we have uh, experienced in the past, like for example, uh, Shillong. We have experienced in the past about uh, uh, certain flash floods in Wamakra and all. And uh, the municipal authorities have been told to look into this aspect wherever the, 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 it falls into their area. In other areas, I believe the, the, the concerned local authorities are taking, uh, uh, we have requested uh, through the deputy commissioners also and uh, otherwise also to take care of uh, the plowing of the dam, uh, drainages so that uh, they are cleaned in time and uh, they don't eventually lead to flooding of uh, certain areas. Totality, depending on the requirement and the size of the district. And it's part with the state government under which uh, are personal or straight with the deputy commissioners? It is straight with the deputy commissioners and they can draw this money for handling any kind of uh, eventuality. These are quite common uh, this part of the country and uh, as per the assessment uh, this is likely to happen uh, uh, for next uh, one week or so. There might be some gaps in between and the monsoon uh, as uh, for them is all set uh, to be on time uh, somewhere in the first week of uh, June. Uh, as per the current assessment, the monsoon uh, is expected to be normal and above normal. So uh, we can expect uh, uh, sufficient rainfall uh, this uh, rainy season. And uh, the damage which you are uh, talking about, those were uh, uh, more of the category of the disturbances in terms of cyclonic uh, disturbances and all. Uh, if you talk about uh, this uh, year, uh, I have some rough figures. We have uh, roughly around uh, 2,800 uh, households uh, which have got impacted in terms of either partially damaged to their uh, uh, houses or uh, uh, fully damaged. Uh, which, uh, and this is what I was mentioning about that we are trying to release this uh, immediate relief uh, within uh, 48 hours to the beneficiaries and most of the deputy commissioners have given us the information that uh, uh, the, the relief have been uh, given uh, through the DBT note into their account apart from immediate requirements of distribution of the CGI sheets to them. So any death, any death uh, or five. loss? Uh, not uh, with the recent, I have the figures, cumulative figures uh, for this year. This so year? Specific towards the national calamities because uh, this is what uh, uh, we are uh, anticipating, uh, whether it may be in terms of some flash floods or in terms of cyclonic uh, uh, activities, in terms of high rainfall in some certain areas, in terms of uh, landslides in certain areas, or in terms of uh, uh, falling of the trees which are resultant of incessant weathers and rainfalls and all. We have covered all those aspects. Uh, Man-made uh, disasters are, is a slightly bigger topic and uh, it, uh, it needs to be linked to the vagaries of uh, the, the weather which ultimately lead to disaster. 
but we overall we have discussed it and uh, uh, whether it is a natural uh, uh, cause or a cause which is uh, wherein the human beings are also part of uh, that cause whatever it may be what we are dealing it uh, as 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 uh, one uh, entity and uh, we are planning to to have our preparations done accordingly so mm -hmm. that's why it's uh, in fact uh, nisac is also helping us out uh, we have recently got uh, certain data regarding the the vulnerability mapping of the landslide as such but that is more on the basis of the past experience and we have been sharing this uh, with the deputy commissioners so that they can be slightly more uh, uh, aware of the the probable areas where the these kinds of landslides happen but uh, i mean uh, uh, as we are aware the topography of the state is so that we can't uh, very pinpointedly predict that uh, the landslide might happen th at uh, this location or that location and that's where i believe the preparedness which we have been discussing uh, comes into picture and out of but, 12 i will say uh, we have slightly doing uh, uh, more detailed uh, analysis uh, of the most uh, more urbanized or populated area like shillong so the hazard mapping uh, or uh, the risk mapping of the shillong uh, we are doing it slightly more in a detailed manner only because of the reason that we have high density of population and uh, if any such uh, eventuality happen the 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 population affected is is big in number uh, as compared to the other places which are sparsely populated